வணக்கம் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது வரவேற்கத்தக்கது அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைப்பை தர வேண்டிய காலகட்டம் இது அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றபடி நாம் அனைவரும் நமக்கான பொறுப்பை உணர்ந்து இல்லங்களில் தனித்திருப்பதோடு சுய சுத்தம் சுகாதாரம் பேணி இந்த கொரோனா என்கின்ற கொடிய நோய் பிறருக்கு பரவாமல் தடுப்பது என்பது நம்முடைய தலையாய கடமை அந்த வகையிலே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை மிக அத்தியாவசியமானதான தேவையான ஒன்றானதாக நான் பார்க்கின்றேன் நோய் தொற்று பரவாமல் இருப்பது என்பது நோயை தடுக்கின்ற வழி வகைகளில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் நம் நாடு அனைத்து விதமான வகையிலும் இதற்கு மிக தயாராக இருந்தாலும் பிராக்டிக்கலாக அன்றாட ரீதியிலே இதனை எதிர்கொள்ள நேரிடுகையில் ஊரடங்கு உத்தரவு கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் என்பதுதான் மிக சரியான தீர்வாக இருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகின்றேன் அந்த வகையிலே வருகின்ற ஏப்ரல் பதினான்கு வரை இதனை நாம் அனைவரும் மிக சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோளும் தமிழக மக்களுக்கான ஒரு வேண்டுகோளும் ஆகும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை உத்தரவை நான் எப்படி எதிர்கொள்கிறேன் என்றால் அன்றாட தினத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே இப்படி தனித்திருப்பதற்கும் நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுவதற்கும் ஆன வாய்ப்பு இட் இஸ் அ லக்ஷுரி இந்தியாவினுடைய நூற்றி முப்பது கோடி ஜனத்தொகையிலே எல்லாருக்கும் இந்த லக்ஷுரி கிடைத்துவிடவில்லை ஒரு வீடு ஒரு கணப்படுப்பு உணவிற்கான உத்தரவாதம் செக்யூரிட்டி அனைத்தும் இருக்கின்ற மக்களுக்குத்தான் இந்த தனித்திருத்தல் என்கின்ற லக்ஷுரி வாய்த்திருக்கிறது அப்படி எனும் பொழுது அது கிடைக்காத அதற்காக அல்லாடுகின்ற அது அதை அதற்கான ஒரு வாய்ப்பில்லாத மக்களை நினைத்து கொண்டு தான் என்னுடைய அந்த அன்றைய தினம் துவங்குகின்றது அந்த தினத்தை ஓரளவேனும் கடப்பதற்காக முறையான ஒரு உடற்பயிற்சி யோகா இவற்றோடு அந்த தினம் தொடங்கி வீட்டிலே இரண்டு வயதான குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அம்மாவும் மாமனாரும் அவர்களோடு அவர்களுக்கான தேவைகளை கவனித்து அதற்கு பிற்பாடு வீட்டை பார்க்கின்ற இந்த விஷயங்களோடு அது சென்று மிக குறிப்பாக பொதுமக்களுடைய தென்சென்னை தொகுதி மக்களுடைய சில பிரச்சனைகள் சில பேர் இந்த சில இடங்களிலே இங்கே தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அங்கிருந்து இங்கே வருவதற்கு வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் அல்லது உணவில்லாமல் இருக்கிறார்கள் இது போன்ற பல விதமான கோரிக்கைகளை தொலைபேசியிலே எனக்கு வருகின்ற மின்னஞ்சல்களை சந்தித்து கேட்டு அறிந்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பேசி அதற்கு பிற்பாடு கட்சிக்காரர்களோடு நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் வட்ட செயலாளர்களோடு பேசி இப்படித்தான் ஒரு நாளின் பொழுது கடந்து செல்கின்றது புத்தகங்கள் படிப்பதற்கும் இசை கேட்பதற்கும் ஆசைதான் ஆனால் அதற்கும் ஒரு மனோநிலை வாய்க்க வேண்டும் இந்த காலகட்டம் நம்மை நாமே உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய காலகட்டம் தான் நான் மறுக்கவில்லை இருந்தாலும் ஒரு அடிமனதில் இருக்கின்ற அந்த லேசான பதட்ட உணர்வையும் அச்ச உணர்வையும் சமன்படுத்த ஓரளவிற்கு நடைப்பயிற்சி அல்லது தியானம் அல்லது நம்முடைய நண்பர்களோடு மனம் விட்டு பேசுதல் இவற்றை நான் கடைபிடிக்கின்றேன் மிக மிக குறிப்பாக நம்முடைய தலைவர் மதிப்பிற்குரிய தளபதி அவர்கள் சொல்லியிருப்பதை போல மக்களுக்கு அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை போல உதவ வேண்டும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொண்டு அன்றாட தினத்தை அவர்களுக்கான தேவைகள் என்னென்ன என்று கேட்டு அறிவதிலும் அது குறித்து தென்சென்னை தொகுதி பகுதியை சார்ந்த வட்ட செயலாளர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாவட்ட செயலாளர் இவர்களோடு உரையாடுவதும் கார்பரேஷன் கமிஷனர் சென்னை கலெக்டர் இவர்களோடு பேசுவதையும் ஒரு வழக்கமான பணிகளில் ஒன்றாக வைத்திருக்கின்றேன் இத்தனையிலும் மீறி இரவு படுக்க செல்லும் பொழுது உலகம் இதிலிருந்து மிக மிக வேகமாக மீண்டு வர வேண்டும் அது இத்தாலி ஸ்பெயின் சீனா அமெரிக்கா இது போல அந்த எல்லைகளை எல்லாம் கடந்து மனித குலமே எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இந்த அழிவிலிருந்து சீக்கிரமே மீண்டு வர வேண்டும் என்ற இயற்கைக்கான பிரார்த்தனையோடு உறங்கச் செல்கின்றேன் இந்த அரசாங்கத்திடம் நான் வைக்க விரும்புகின்ற கோரிக்கை என்னவென்றால் அரசியல் கட்சி மாச்சரியங்களை கடந்து கிராஸ் த பார்ட்டி லைன்ஸ் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இயங்க வேண்டிய காலகட்டம் இது எங்களுடைய தலைவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக இது குறித்து பல்வேறு விதமான கோரிக்கைகளை 
தமிழக முதல் அமைச்சரிடமும் அரசாங்கத்திடமும் வலியுறுத்தி வருகின்றார் மிக முக்கியமாக எதிர்கட்சி தலைவர்களோடு சேர்ந்து ஆலோசித்து செயல்படுங்கள் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார் தயவு செய்து அதனை நீங்கள் அதில் இருக்கின்ற முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் கூடவே பொதுமக்கள் அவர்கள் படுகின்ற அல்லல் அவர்களுக்கு இந்த சமயத்திலே மிக முக்கியமாக மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்கள் இவர்களுடைய பாடுகளை அறிந்து கொண்டு அவர்களுக்கான உணவு வழங்குதலை உத்தரவாதம் செய்வதும் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் மிக குறிப்பாக எந்த வகையிலே நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை கண்காணித்து அவர்கள் மிக சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வதும் உங்களுடைய கடமை மிக முக்கியமாக இந்த மாதத்திற்கான மின்கட்டண வசூலை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரத்து செய்ய வேண்டும் கடன் வட்டி தவணைகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது தருகிறேன் என்று சொல்கின்ற உத்தரவாதம் அடி அடித்திருக்கின்ற இந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்பது நிச்சயமாக பற்றாக்குறை தான் மினிமம் த்ரீ தௌசண்ட் மேக்சிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐயாயிரம் ரூபாயாவது நீங்கள் வழங்க வேண்டும் இந்த தனித்திருத்தல் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்பது முற்றிலுமாக வாய்க்காத குடிசை மாற்று பகுதி மக்களையும் மிக நெருக்கமான வகையிலே வாழ நேரிடுகின்ற மீனவ குடி இருப்புகளையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கான தேவைகளை அவரவர் இல்லங்களிலே அது தொகுப்பு வீடுகளாக இருந்தால் மொத்தமாக சென்று வழங்குவதை ஒரு முக்கியமான கடமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் குப்பைகளை அள்ளுவது ஊராட்சி பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பது நகராட்சி பகுதிகளை கண்காணிப்பது இவற்றை மாநகராட்சி தினமும் ஒரு முக்கிய வேலையாக கருத்திலே கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கை என்னவென்றால் இது நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் மிக பெரிய சரிவை பள்ளத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு மிக பெரிய ஒரு ஆபத்தான காலகட்டம் ஒவ்வொருவருக்கும் அடுத்த மாதம் நாம் எப்படி இதனை சமாளிக்க போகின்றோம் என்கின்ற கவலை மத்திய தர வர்க்கமாகட்டும் அது ஏழை மக்களாகட்டும் பிடித்து ஆட்டி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலிலே ஊழியர்களுக்கு அவர்களுக்கான மாத சம்பளத்தை உடனடியாக தருகின்ற அந்த வேலையை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்காகட்டும் அது வங்கி ஊழியர்களுக்காகட்டும் அவர்களுக்கு அத்தியாவசிய பணியாளர்களுக்கான அத்தனை விஷயங்களையும் உடனே நாங்கள் செய்வோம் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை தர வேண்டும் மிக முக்கியமான பிரச்சனை இப்பொழுது ஒன்றாம் தேதி வருகின்றது ரேஷன் கடைகளுக்கு மக்கள் எப்படி மக்களுக்கு எப்படி அந்த பொருட்களை வழங்குவது என்பது கூட்டங்கள் சேருவது என்பது கூடாது என்பதை அரசு அறிவித்திருக்கின்ற இந்த சூழலிலே அத்தியாவசிய பொருட்களை ரேஷன் பொருட்களை உதாரணத்திற்கு இந்த தெருவிலே அறுபது வீடுகள் இருக்கின்றன என்றால் இன்றைய தினம் ஒரு அறுபது வீடுகளுக்கு அந்த ஊழியர்களே சென்று வழங்குவது அப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு ஒரு வார காலகட்டம் என்றாலும் சரி வீடுகளுக்கு சென்று வழங்குவது தான் உரிய பாதுகாப்பான ஒரு வழியாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து அரசாங்கம் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு மக்களுக்கான தேவைகளை அவர்களுக்கான மன நிம்மதியையும் ஏற்கனவே ஹெல்ப் லைன் ஒன்றை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அது முறையாக செயல்படுகிறதா என்பதையும் கண்காணிக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையிலே தமிழக மக்களுக்கு தென்சென்னை தொகுதி மக்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் திடமாக இருங்கள் உறுதியோடு ஒன்றிணைந்து இருப்போம் மனித குலத்திற்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற இந்த சவாலை நாம் நம்முடைய மன உறுதியின் மூலமாக மட்டுமே வெல்ல முடியும் அந்த மன உறுதிக்கு அரசாங்கத்தோடு ஒத்துழைப்பதோடு நாமும் விழித்திருப்போம் தனித்திருப்போம் கொரோனாவை வெல்வோம்